ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈನ್ಗಳು ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಒನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಟು ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಈಗ ಎಲ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಟು ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಏನಿದು ತೀಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ತಾನೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಒಂದೇ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸಹ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯನೇ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ತೀಟ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಫೈ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸಹ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಅಥವಾ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದೆರಡು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಒನ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಟು ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಂ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ತೀಟ ಅಂಡ್ ಫೈ ಬಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೌದು ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತೀಟ ಮತ್ತೆ ಫೈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಟು ಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆದ್ರೆ ತೀಟ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಎ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಎಂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫೈ ಅಪ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಎಂ ಟು ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ನಾವು ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಆಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವತ್ತು ಝೀರೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅರವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಟು ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾರು ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾರು ಎಂ ಟು ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದಾಗ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಗೊತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಎಂ ಟು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಏನು ಝೀರೋ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಟು ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಎಂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈಗ 